Всем привет! С вами Дмитро, и это очередной выпуск из Дуэми о Кайзере. Сегодняшней темой будет Германская империя. Приятного просмотра. После разгрома силы Антанты и подписания мира с честью на должность рейхсканцлера вступил главнокомандующий силами Троиственного Союза, фельдмаршал Эрих Людендор. Пользуясь своими возросшими полномочиями, в скором времени ему удалось пошатнуть авторитет Кайзера и стать своего рода диктатором. Безграмотная диктатура Людендорфа вызвала голод и повальную безработицу. 10 июля 1923 года газета Берлин Автогеблат опубликовала расследование о пропаже средств на восстановление Восточной Пруссии от последствий Вильдкрига. По сведениям журналистов, эти деньги были освоены Людендорфом и его адъютантом Вильгельмом Брайкером. Через два дня сторонники Кайзера арестовали обоих виновников и по итогам суда Людендорф был пожизненно изгнан в свое поместье. Новым рейхсканцлером был назначен гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц. В отличие от своего предшественника, Тирпиц оказался разумным политиком. Его финансовые реформы привели к экономическому буму, и именно при нем были успешно реализованы проекты Остазии и Всегерманской торговой компании. Произошло расширение металли Африки. Канцлерство обеспечило Тирпицу огромную популярность в обществе и звание второго бисмарка. Тирпиц оставался рейхсканцлером до самой смерти, в 1930 году. Его преемником стал Франц фон Папен, что вызвало массовое недовольство в политических кругах. Оппозиция в лице влиятельного медиамагната Альфреда Гугенберга и полковника Пауля фон Леттова проводит масштабную агитацию против политики статус-кво, предложенной рейхсканцлером. Политическими противоречиями в Германии могут воспользоваться синдикалисты, если, конечно, немцы не нанесут удар первыми. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео в соцсетях. Всем удачи и пока.